Sport House ya Global TV. Ninaanza kwa kuuliza hivi, Manta Mae Smoke unaitwa nani? Mimi naitwa Aaron Felix. Unaweza kuniita Aaron Sport. Nikaribisha katika wasaa wa kipindi cha Sport House kuweza kuifahamu yote yaliyojili ndani na hata nje ya nchi katika michezo mbalimbali kama vile football lakini kubwa zaidi ambalo tutakaloliangazia au kuliangalia leo hii ambalo pia pamoja na wewe kama mtazamaji unaruhusiwa kuweza kucomment hapo chini. Unaona kitu gani na nini ambacho unaweza kwenda kushauri katika upande eh, wa ukuchaguzi wa klabu ya soka ya Yanga na nafasi ya mwenyekiti na katibu katika ngazi e, ya uchaguzi katika klabu ya soka ya Yanga utakaofanyika siku ya tarehe tano ya mwezi wa tano mwaka huu huu ambapo tutaenda kufahamu ni nani ambaye ambaye atakaenda kushika nafasi ya uongozi katika klabu ya soka ya Yanga lakini bila kusahau hapo hapo pia tutaenda kuangalia katika upande wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Kevin John kuweza kuitwa katika kikosi cha timu ya taifa Adi Yusuf lakini bila kusahau Ibrahim Wajibu Shomari Kapombe nao wakiona naikana wame make headline kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii lakini pia tutaenda katika anga za kimataifa kwenda kutazama UEFA the Champions League na Europa eh, Europa Europa pia tutaenda kutazama lakini kubwa zaidi wengi najua mnaweza ku comment hapo chini mtaanza kusema Messi versus Liverpool haya hayo ni ya kwenu siko peke yangu nipo na Philip Nkini kwa kuweza kutazama yale yote yaliyojili siku hii ya leo karibu twende tukatazame yale yaliyojili siku ya leo Sport House ya Global TV Vodacom ikishirikiana na TPB Bank wamewaletea Mkoba. Mkoba ni huduma mpya ya kuchanga kidijitali inayoleta usalama wa fedha za wanakikundi, uwazi na urahisi wa kuchanga kutoka popote. Kujiunga na kusajili kikundi na Mkoba ni rahisi. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Chagua namba sita huduma za kifedha. Halafu chagua namba tatu Mkoba. Chagua moja sajili kikundi. Kusajili kikundi cha familia na marafiki chagua namba moja Kusajili vikoba au VSLA na kadhalika unachagua namba mbili kisha ingiza jina la kikundi ingiza kiasi cha kuanzia kwenye akaunti ambacho ni angalau shilingi elfu moja chagua moja kuthibitisha weka namba ya siri utapokea ujumbe mfupi wa SMS pale usajili wa kikundi utakapokamilika na utaweza kuongeza wanachama na kufurahia huduma hii kumbuka kila kikundi kinatakiwa kuwa na wanachama angalau watano na viongozi angalau watatu ambao ni mwenyekiti katibu na mweka hazina jiunge na Mkoba leo ufanikishe malengo ya kikundi chako kiganjani mambo inahitaji kurudi kwenye level nyingine. Hauendi Yanga leo kusema kwamba unachukua ubingwa wa Tanzania bara hapana. Yanga wahitaji ubingwa wa Tanzania bara leo. Yeah. Yanga wanahitaji kutoka hapa walipo waende kwenye michono ya kimataifa, kwenye michono ya kimataifa wafanye vizuri. Simba alifika kwenye level ya robo finali basi Yanga wanatakiwa wakija wafike kwenye level ya nusu finali, wafike kwenye level ya finali waende mbele zaidi. Kwa kiongozi anaoenda Yanga lazima awe na macho hayo. Yaani huwezi kwenda Yanga leo ukaona macho kwamba nitaifunga Simba ilikuwa zamani sana. Sawa? Kufunga simba ni kitu ambacho yanga wamekuwa wakifanya mara kwa mara na wakati mwingine wanaifunga simba hata kama hawana uongozi. Umeshaelewa? Kwa hiyo kwenda yanga lazima leo uende na upeo wa mbele zaidi. Yanga na changamoto pia ya uwanja. Sawa? Kwenda yanga leo unasema kwamba yanga iti haina uwanja wa mazoezi, tunda kodi uwanja wa mazoezi. Haizi uwezi ukaingia kiongozi leo yanga bado ukategemea kwamba mnaenda kodi uwanja wa mazoezi juu Loyola, juu Chocha Police, juu Boko, juu wapi? Uingie anga leo basi uambie wanachama kwamba mimi na watoa kwa ni hili na wapeleka sehemu fulani na lazima hivi vitu vyote vina mipaka na kwamba jamani mwisho mimi itakuwa muda fulani hichi kitu nitakuwa nimekifanya lazima uende kwa hizi timu ukiwa na malengo ya muda mrefu uwe na malengo ya muda mfupi malengo ya muda mfupi ni pamoja na kuhakikisha kwamba timu inakuwa na uwanja wa mazoezi yani uwanja wa mazoezi ni almost miaka miwili mwaka mmoja na nusu na uwezo wako umeshamaliza timu ikawa na uwanja wa mazoezi uzuri ni kwamba yanga wana eneo lao unaweza kaamua kuboresha pale uwanja ukapatikana pale au unaweza ukaamua ukatafuta sehemu nyingine uka watu wakapata uwanja lakini sasa leo uwezi kwenda pia yanga ukiwa unafikiria kwamba tutakuwa na timu bora ambayo hailipi mishahara sawa mishahara mtailipa mtapata wapiela sababu leo hata hao wote wanaingia kina mkalebela kina nani hakuna mtu ambao anaweza akaingia leo akaenda ku draw ila zake benki akasema tulipe kwanza wachezaji mishahara afu mtandukishie siku nyingine sawa nao yanga wale ambao waliko yanga lazima wakubali ambao kutoka kuna uvumilivu wa kipindi fulani baada ya hawa kuingia ni flani vitapita kwenye uvumilivu wakati mambo yanaekwa sawa si ndio 
mambo kishaka vizuri basi kila kitu kitaenda vizuri sawa sawa basi kila kitu kitaenda vizuri ikiwa mambo yataweza kukaa sawa katika hayo yote ambayo unaweza kuzungumza nkini ili swala ambalo inaonekana linaisumbua sana klabu ya soka eh, ya Yanga na viongozi hawa wanapokuja ina maana wanakuja kutengeneza uongozi mpya na kikubwa kutengeneza katika uongozi mpya linahitajika swala linaloitwa fedha fedha ndio kila kitu na kitu ambacho akiwezi kujificha. Unadhani kwa sasa hivi Yanga inahitaji eh, mtu wa aina gani ambaye anaweza kai support klabu kama ya Yanga ikafika kule ambapo inapohitaji kwenda kufika malengo mkakati wake ukae sawa. Jambo la kwanza sio kumpata mtu wa aina gani. Yaani Yanga haihitaji tajiri. Yanga inahitaji mtu mwenye upeo. Unapofika Yanga unajua ukishaka kwenye ile ofisi, sawa? utakapo kutana za changamoto si ndio changamoto hizi unazitatua vipi kwa sababu leo ukisema ni matajiri si ndio ulikuwa unahitaji labda mfano akagombete na uonye kiti manji si ndio manji ya gombete na shaka pembeni sawa yanga inahitaji kiongozi ambao ana upeo sawa kiongozi ambao ana busara sawa kiongozi ambao ana ushawishi kiongozi mwenye ushawishi ana uwezo wa kumshawishi mtu yote akaingia akawekeza yanga si ndio kuna wakati ilikuwa inazungumza kuna tajiri mmoja hapa hapa kwa Dar es Salaam sawa anasema nitaenda kuwekeza yanga baada ya kuona viongozi watakaoingia basi ndio kiongozi wanaosubiriwa leo sawa kumuingiza kiongozi ambao ana ushawishi yani kiongozi ambao mtu anajua nikikaa naye nikizungumza naye si ndio kuna kitu nitajifunza sawa nikikaa naye nikizungumza naye pale naweza nikawekeza hela zangu ndio kiongozi anayotakiwa yanga unampata kiongozi leo ambao hana cash pia sawa pata kiongozi ambao anajulikana kabisa kwamba huyu bwana ana uwezo wa kusimamia kitu elewa unajua leo ukikaa ukika ukiwa kiongozi yanga sawa ni rahisi kuweza kwa kuambisi watu wakaja wakawekeza hela pale lakini unaweza ukaingia kiongozi leo alafu kawafukuza hata na wale wachache ambao walikuepo kwa sababu wanaanza kuangalia wanasema ni fulani hapana pale hataweza kuweka hela zetu ni fulani pale hataweza kuweka hela zetu kwa hiyo yanga sio sio mtu mwenye hela yanga inahitaji mtu mwenye ushawishi ambao anaweza kawalazimisha watu wenye hela wakaja wakawekeza hela zao pale kwa hiyo sasa nani anamweka huyo mtu ni hao wanachama ambao wanataka kufanya uchaguzi wote wa tano wale ndo wanzao kamwe wao kamweka mtu ambao atayokuwa klabu au atajiangamiza klabu yao sawa jambo muhimu ni kuangalia ni kiongozi gani ambaye anaweza kaiokoa klabu ikafika kule ambapo anachotakiwa kufika ndio maneno yake eh, Philip Nkine ambaye leo hii katika kipindi cha Sports House lakini lingine ambalo linaonekana kubwa zaidi na mjadala ambao utaendelea kuzungumzwa midomoni mwa watu na inaweza kawa ni historia ya kwanza kwa kikosi cha timu ya taifa uh, taifa stars kuweza kumuita kijana mwenye umri wa miaka 17 Kevin John ambaye kwa sasa hivi wengi wanamuita Mbappe unadhani kocha ilikuwa ni sahihi kwa kuweza kumuita Kevin John katika kikosi cha timu ya taifa kwanza sio historia mm. uh, cha kocha Maxio Maximo mm. aliwahi kuwaita wachezaji wa under 17 wachezaji wa tano kwenye timu ya taifa na walikuwa wanafanya mazoezi na timu ya taifa kipindi mm. hicho unazungumzia timu ya taifa ilikuwa inakina Ivo Mapunda ilikuwa ina kina Victor Costa, ilikuwa ina kina Mrisho Ngasa unaoona, kina Niza Alfani ndio walikuwa wanaamkaamka kipindi kile, wakati wa anaitwa pia Renato Sinjohole anafika hapa anashindwa kucheza kwa sababu ya masuala ya visa na passport sio na nini. Kwa hiyo waliwahi kuitwa. Sawa. Kuwaitwa vijana kama hawa kwanza ni, ni picha ya kuonesha kwamba mnawajali. Sawa. Namuita Mbappe ambao alifanya kazi nzuri sana kwenye michono ya kwenye timu ya taifa ya vijana under 17, Serengeti Boys. Sawa ambao pia haikufanya vizuri lakini yeye alifanya vizuri sababu hata kwenye timu kama kuna timu haikufanya vizuri kuna mtu anawezekana akawa amefanya vizuri sawa yeye alifanya vizuri na alionesha ya kwamba kuna kitu anacho tofauti na wale wachezaji wengine kwa hiyo ilikuwa ni sahihi kuitwa na ukumbuke kipindi cha nyuma yana pindi kipindi vipindi viwili nyuma hapa nilishaye kuzungumza nikasema kama wachezaji wanafanya vizuri waitwa kwenye timu ya taifa lakini motisha kwao ya hata kama hawatacheza yani leo mimi naamini Mbappe anaweza asicheze lakini mimi leo naamini ili umuone Mbappe ya kwamba ni bora, si ndio? Mm. Ni lazima umuite akapambane na wale wengine pale. Kocha anaweza akamwangalia akagundua. Mbona ndikuwa anachelewa sana kumuanzisha huyu alikuwa anastahili kuanza timu ya taifa. Sawa? Akapata nafasi. Lakini ile inawajengia picha wale wengine wale huko nje. Kuona ya kwamba kumbe tukiongeza juhudi, sawa? Tutafanikiwa. Ni wasaishi tu watu. Kikosi kile kimeitwa cha wachezaji 30 ngapi sio hiyo? 32. no, wamezidi. Ni kama 37 hivi. 37. 37. Yeah, Kocha amesema ni kikosi cha michuano ya Chan michuano ya kombe la mataifa Afrika kwa wachezaji wa ndani na Afcon maana hapa ni nini hawa wote kina Mbappe kina nani hawaendi Afcon wote kuna mchujo utapita kwa sababu Afcon najua kwamba kafu anahitaji wachezaji 23 kwa hiyo mchujo utapita utawakata baadhi ya wachezaji watabaki hapa alafu wale 23 ndio watakao ondoka kwenda kwenye michuano ya Afcon umeshaelewa kwa wengine watabaki hapa lakini kwa sababu kocha ameshaji limit ya kwamba 
au tuna nimeita vikosi kwa ajili ya michoano miwili chani na afcon sawa kwa hata kama umeshaitwa leo minsi ya kwamba umeitwa timu ya taifa hii ni records ambao ndo wanaiwekaga kina Runi kina nani kwamba aliitwa na umri fulani timu ya taifa kwake huyo kijana ni jambo zuri lakini pia ni jambo zuri kwa wale wazazi ambao walikuwa wanamuunga mkono kila siku kwenda kucheza soka lakini pia ninawafundisha wale wengine kwamba bwana tunatakiwa tupambane ili na sisi tuende timu ya taifa kuitwa timu ya taifa sio jambo dogo kati ya watu milioni 55 milioni 60 wewe unaingia kati ya watu 30 ambao wameitwa sio jambo dogo ni jambo zuri na jambo la kuweza kusifia lakini pia ni sehemu ya kwamba ni mfumo ambao unatuonesha kwamba tunakwenda sasa kisasa sababu kisasa ukiangalia hata England wanamuita mchezaji mdogo sana yule anaweza anaacha mara ya kwanza anaenda kweli anaitwa tena anaenda hachezi anaenda hachezi lakini siku akija kucheza na kwa mishazoea ya kwamba kumbe timu ya taifa ni sehemu ya kawaida sana sawa sawa lakini kuna lengine ambapo tunamwona kuna Ibrahim Wajib na yupo katika kikosi uh, baada ya takriban muda mrefu sana lakini pia uh, mchezaji mwingine ni Shomari Kapombe kumekuwa na maneno kwa nini Shomari Kapombe kaitwa lakini Salmini Bonde pia hayupo katika kikosi lakini ukiangalia hapo hapo kuna Mwingereza ambaye uh, anachezea ligi ligi ligi, ligi daraja la kwanza kule nchini Uingereza hadi Yusuf na tumemwona kaambatanishwa katika kikosi hiki tuzungumze kidogo afu kabla tujenda kwenye mapumziko mafupi Ah uh, issue ya jibu class kulikuwa tunasema. Mm. Uwezi ukawa ni mchezaji ambao ni una una una, 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 una kwenye ligi alafu ukashindwa kuitwa timu ya taifa. Class kulikuwa tunazungumza hapa hapa. Tunasema kwamba kuna kosa ambalo kocha analifanya. Sisi tulikuwa hatujui. Inawezekana kocha kuna kitu alikuwa anakiona kwake. Sawa. Tumeenda kutafuta nafasi ya kufuzu yote ajetumika. Lakini leo ambapo tumeona ya kwamba ajibu hapa nyuma hajacheza mechi nyingi pia. Nakumbuka hapa nyuma ajibu hajacheza mechi nyingi alikuwa kuna mechi zingine sijui mara hivi mara hivi mara afanye mazuri afanye nini akacheza mechi moja yeye akatoa assist yake ya 16 ya msimu mm. kocha amemuona amemuita kwanza tumpongeze kwa kumuita si ndio lakini ndio hilo ambalo narudi pale pale kusema ya kwamba ameitwa kipindi ambacho wengi pia walikuwa hawatarajii kama anaweza akaitwa kipindi kile ambacho watu walikuwa wanatarajia kwamba anaweza akaitwa hakuitwa sasa nafasi ni kwake sababu kama watu wengi walikuwa wanampigia debe ajibu aitwe timu ya taifa ajibu ana uwezo ajibu kwa nini aitwe na nini na nini wengine wanatukana wengine wanafanya nini sasa yeye akawaonesha kwamba kweli mtu kama mnanitetea si ndio na mimi nageuka kuwatetea sababu kuwatetea kwake ajibu ni kuonesha uwezo ule ambao watu mashabiki walikuwa wanautaka ule ambao wa Tanzania walikuwa wanampigia debe ili aingie kule akifika mazoezi ni siku ya kwanza ukisikia amechelewa bado atakuwa na wasuta wale ambao walikuwa wanampigia debe aende akienda mazoezi ni ukisikia speaker susa speaker fanya kosa speaker fanya hivi utoko wa nizamu sawa watu wale waliokuwa wanamtetea wote watageuka tena kumponda kwa tunachotakiwa kufanya yeye ni kukubali ya kwamba nilikuwa natetea ili niingie si ndio mm. nimeingia hasa ngoja ni wasaidie wale ambao walikuwa wanatetea ili waonekane kwamba walikuwa sahihi sawa sawa haya ni maneno yake Philip Nkini tuwatetee wale ambao wanaonekana kuwa wanafanya vizuri zaidi tutarudi katika ungu wa pili kuweza kuendelea kutazama zaidi uh, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na uchaguzi wa yanga kikosi cha timu ya taifa lakini lengine pia ni kuhusiana na michuano ya UEFA Champions League yapo mengi ambayo tunaenda kudiskus katika kipindi hiki cha Sport House lakini wanawewe pia kama mtazamaji unaweza kucheza karata dume ni upande gani ambapo unaona uko sawa na katika mada leo katika uchambuzi wa leo ni sehemu gani ambapo wewe unaweza kuweka au uh, kudondosha comment yako. Tutende tukapate mapumziko mafupi kutoka kwa dhamini wetu ambao ni Vodacom. Hapo tutarejea. Sport House ya Global TV. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam chenye usajili wa nakte nambari Rage Mkwaju ane Mkwaju 029 anapenda kwa taarifu kuwa sasa wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa kozi za IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office and Hotel Management chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi wengi wameajiriwa ama kuj- jajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao pia chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta umeme pamoja na video production ada zao ni nafuu sana na unaruhusiwa kulipa kwa awamu kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0745560990 au 0652835123 KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda sante sana vodacom 
asante na kuwa kwa wewe pia kama mtazamaji ambapo kwa kila siku tuko pamoja na tukiwa tunaangalia mambo mbalimbali ya kimichezo. Lakini kubwa zaidi tunaliangalia kuhusiana na timu ya taifa. Tuliishia hapo sasa tunapinduka katika upande wa pili tunarusha shilingi jua tunageukea upande wa pili. Uh, kwa sasa hivi tunatazama kuhusiana na timu ya taifa. Na kikubwa zaidi tumeishia bado tujamtazama kama vile Adi Yusufu, Shomari Kapombe, lakini kadhalika Salmin Mbonde ambaye hajapatanishwa katika kikosi hiki. Unatazamaje zote mbili kwa karata hizo? Adi Yusufu alikuwa anapigiwa ndebe sana. Unajua tulikuwa tuna shida hapa katikati. Tuwe wawazi. Kwa tuna shida ya ku wanaitwa wachezaji, mimi ndio yuko zungumza na kiongozi mmoja hapa na mimi unaweza kumuita mchezaji, hiyo kufika hapo unagundua ya kwamba huyu bwana alishaondoka sio mtanzania tena. Sawa? ni raia wa nchi nyingine. Kwa hiyo mnakuwa mnazunguka, mnatumia gharama, sawa? Mwisho wa siku mna ule msaji mnashindwa kumtumia. Kwa hiyo Adi Yusuf ina maana kama mpaka wamemuita means wamechunguza, si ndio? Wakagundua ya kwamba ni mchezaji ambaye anatakiwa alitumikie taifa letu. Kama ni hivyo ni nafasi yake. Sawa? Sababu sisi wachezaji wengi asilimia kubwa wachezaji ambao walikuwa wanacheza nje, tulikuwa tukiwaita wakito timu ya taifa walikuwa wapaform vizuri. Yaani ile hata alina alina ubishi. Ukiangalia sasa hivi ndo unawaita wachezaji na wengi wanaoitwa ni wale ambao walishacheza ligi kuu hapa. Mwangalia Samata leo anaitwa anafanya vizuri. Sawa? Unamwangalia Kichuya, Kina Msuva, sawa? Wote hawa kina Imidi wanaitwa wanafanya vizuri. Wengi walikuwa wametokea hapa kwenye ligi. Lakini wachezaji wengi wale ambao hawakucheza ligi hapa kwetu wakawa wameenda nje, sawa? Wakirudi huku walikuwa hawaperform vizuri. babu kocha hajamuona amemuona kama vile hana uwezo lakini kama huyu ameitwa au minsi ya kwamba ameona kuna kitu anacho sawa aje aoneshe uwezo wake sawa akitoonesha ile ya tofauti minsi atakaye kwenye timu ya taifa lakini haimgaranti mchezaji akiwa anacheza tu Uingereza akiwa anacheza Ujerumani akiwa anacheza Ubelgiji akiwa anacheza Ureno sijui ndo lazima awe kwenye timu ya taifa kwa sababu unajua napo inawezekana anacheza kule anzia ligi daraja la tatu ambapo ni dhaifu kuliko hata ligi kuu ya Tanzania bara mshahara kwa ni jambo nalo pia la kuangalia anacheza huko au mwingine yupo tunajua tu yuko ni club fulani lakini hata nafasi yenyewe ya kucheza hana sawa kwa hiyo kama amemfuatilia muone kwamba anafaa mimi nashukuru tuje tu tumuone kwenye timu yetu ya taifa issue ya Kapombe kocha amefanua vizuri anasema kwamba Kapombe amefuatilia ripoti ya daktari na kugundua kwamba kama hatapona kwenye kombe la mataifa Afrika basi atatumika kwenye kombe la Chan Chan na fini mwezi wa saba sawa ya kwa hiyo naisha kombe la mataifa Afrika afu atahamia kwenye kwenye chani. Kwa hiyo sioni kama ni big deal sana. Kama ni ni issue ya kuitwa yeye akipata nafasi kila mtu anajua kabisa kwamba Kapombe akipata nafasi kama akiwa amepona hakuwa haizi kukosa nafasi timu ya taifa. Hilo na yeye kila mtu analielewa. Lakini sasa anaumwa, sawa? Hajapona vizuri. Aki coach anaamua kumuita ili baadaye asije akatumia tena nguvu kubwa kumuita. Kwa ana mjumuisha kwamba yupo kwenye timu ya taifa. Na sio kwamba ataki lawama. Hapana, sio kwamba ataki ataki lawama hao inawezekana pia nalo ile ilikuwa linatokea kwamba hataki lawama lakini unaweza kujiuliza kwani huko nyuma alipata lawama wapi kwa sababu alipata lawama kipindi kile ya kwamba huo wengine wamepewa viwanja sio na nini na lawama sio yeye alipewa sawa walipewa ilipewa mamlaka zingine kwa sababu anaona huyu amjampa mbona huyu amjafanya hivi wakati aliumia kwa timu ya taifa o, kila mchezaji ukisha mchezaji wa timu ya taifa ni wakati ule unapoitwa yani ulikuwa unaniambia kuhusu mbonde ndio mm. Mbonde hajaitwa minsi ya yuko timu ya taifa kwa sababu Tanzania ina wachezaji wengi sana. Sawa? Unaitwa kulingana na performance yako ya siku kwa siku. Yaani tunapofuatilia siku hadi siku na tunagundua kama huyu mtu ana uwezo wa timu ya taifa. Kwa kama Mbonde aliumia, si ndio? Akaa nje, uweze kumuita mchezaji ambaye ni majeruhi ambao labda daktari anakuambia kabisa kwamba huyu bwana mpaka mwezi Juni, mwezi Julai atakuwa hajapona. Sawa? Kwa hiyo unamwacha, unaita wachezaji wengine. Na binadamu, kibinadamu wachezaji wanatakiwa hilo pia walitambue. Mm. Ya kwamba sio kila mchezaji eti labda kwa sababu niliumia ni kwetu ya taifa kweli ni taifa lako, si ndio? Ulikuwa unaletea taifa lako, lakini haimaanishi ya kwamba uliumia ukiwa timu ya taifa, basi wewe utabaki kuwa mchezaji wa timu ya taifa tu hapana. Sio timu ya taifa ni kwa kipindi. Tumekuita kwenye mashindano haya, hata sasa hivi walikuwa kwenye kombe la mataifa Afrika kuna wachezaji wengine hawataenda, si ndio? Mm. Wasipokwenda kule kwenye mashindano, wakichujwa hapo katikati wengine wakienda kwenye mashindano hawa hatuwezi kuhesabu wao kwenye kombe la mataifa Afrika hatuwezi kuhesabu wamechukua kombe la mataifa Afrika tunamhesabu mchezaji ambaye aliitwa kwenye kile kikosi cha mwisho cha wachezaji 23 kwa hiyo hapa wameitwa 37 tunawakata hao wengine labda tuseme ni 14 sawa wanakaa pembeni tunaondoka na 23 hawa 23 wakienda kule wakifika robo finali wakifika finali wachukua bingu hawa ndo tunaowataja kama wamechukua sio wale ambao tuliwaacha huko kule ukifika hata ukiumia siku ya kwanza tu mazoezini. Mashaalea, 
Kiumia siku ya kwanza mazoezini utabaki kule kule. Tutakuhesabu ya kama umechukua kombe la mataifa Afrika kama timu itakayo imechukua. Kwa sababu tia alikuwa sababu kule lakini kama uliitwa ga huko nyuma miezi sita huko nyuma ukao unaitwa tu timu ya taifa alafu hii haukwenda hataweza kuhesabu kwenye hili ili hataweza kupa nafasi yake. Kwa mchezaji wa timu ya taifa ni kipindi. Una kipindi chako, kisha kipindi chako, kikosi kishaitwa na kosha ndio kipindi chako. Kikosi kile kamili cha wachezaji 23 sijui mm. ndio kipindi chako. Kile kikisha pita timu mshatolewa kwa michuano kombe la mataifa Afrika, ikaje kaitwa timu ya chani hukuitwa. Wewe sio mchezaji wa timu ya taifa. Usio kasema kama mbona niliitwa kipindi kile hichi sikuitwa. Unaitwa kwenye kile kipindi usika na mashindano usika. Sawa sawa. Sasa tuelekee katika yale mashindano ya UEFA Champions League. Wiki hii imekuwa tamu zaidi na leo pia itaendelea kuwa tamu zaidi na matokeo tumekwisha kuyaona. Siku ya Jumanne kulikuwa na mtanangi kati ya Tottenham Hotspurs dhidi ya Ajax Amsterdam. Tumeona kabisa vijana wa Uholanzi wakimweza kumlaza vizuri kabisa Pochettino na kuweza kukata zile ngebe. Lakini kwa upande mwingine eh, wengi walikuwa nazungumza mengi jana. Walikuwa nasema Messi versus Liverpool. Yani ni kwamba mtu mmoja akiwa anacheza na kikosi cha watu kumi na moja. Je, yeah, hayo ni ya kweli kama mtazamaji na wewe unatazama vipi? Tuanze kutazama mtanange kati ya Tottenham Hotspur dhidi ya Ajax Amsterdam. Tottenham walifeli wapi? Wakaanza kuruhusu kwa vijana hawa nyumbani kwao ukiwa wanajua wanatakiwa kwenda kufanya kazi Uholanzi. Unajua ukiangalia kwenye kwenye UEFA kila timu ikishapata nafasi ya kuingia nusu finali, timu ni bora. Yaani ni timu bora. Kwa hiyo ukiangalia kweli Spurs yamepoteza, sawa? alijitahidi kadri ya uwezo wake alizidiwa kwenye uwezo na ukumbuke wao nagundua Ajax sehemu ambazo wamepita pita sehemu zile ngumu sana sehemu ngumu sana mpaka kufikia hapa yani kila sehemu walipokuwa wanapita walikuwa wanaambiwa pale hawavuki wakavuka pale hawavuki wakavuka Spurs nao hivyo hivyo Spurs nao mpita sehemu zingine wakaza ah, huyu akamtoa Man City anawezaje kumtoa Man City aka 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 muondoa si ndio kwa hiyo tunakwenda kwenye 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 mfumo wa soka ambao umeshabadilika sio nyumbani sio ugenini mimi ukiniambia leo mechi ya Spurs na Ajax imeisha nitakwambia hapana nitakwambia hapana kwa sababu mfumo wa soka la Ulaya umeshabadilika sasa hivi mtu anashinda nyumbani mtu anashinda ugenini umeshaelewa kwa hiyo kwenda Spurs kushinda ugenini Uholanzi bado nayo pia sio kazi ndogo kwa sababu ya gap ya goli lenyewe ni moja umeshaelewa goli moja kwenye kwenye soka huwa wanasema sio halikupi guarantee sana ya kwamba umeshafanikisha kile ambacho ulikuwa unakitaka sababu goli moja linaweza likarudi wakati wowote sasa kinachotokea ni nini kwa kwa, kwa Spurs Spurs walikosea nafasi ile moja wakaipata Ajax wakafunga lakini walipofunga wenyewe hawakuonyesha kama vile wanaweza wakaamka kutafuta goli waliwachia Ajax bado wakaendelea kutawala uwanja Ajax wametawala uwanja na kwa sababu ukiangalia sera yao kuanzia mwanzo wa michuano hiyo walikuwa ni timu ambayo inamiliki sana mpira na kweli wakaendelea na sera ile ile kama timu za Uholanzi ilivyo. Wamemiliki mpira mpaka dakika 90 zimeisha. Mechi hii haijaisha. Tutarudi hapa. Aliamisi ijayo. Mechi hii haijaisha. Kwa hiyo kwa mashabiki wale wa soka warudi wakaiangalia mechi tena. Mimi ninaamini haijaisha na inaweza ikawa ina maajabu. Sawa sawa. Twende mtanangi wa pili ulikuwa ni kati ya FC Barcelona dhidi ya hawa ndugu wa Liverpool. Wengi wanasema hii ilikuwa ni mechi ya Messi versus Liverpool. Kwa ni Messi versus, versus Liverpool au ni maana ino tu ya watu? Ah, uh, mechi nyingi sio hiyo ya kwanza. Finali mbili Manchester na kutana na Barcelona, Manchester anafungwa. Pili zote Messi alifunga. Sawa. Ma Arsenal leo kutana na Barcelona kwenye finali, Arsenal wakafungwa Messi ya kufunga kumbuka 2006 uh, Liverpool Man City wamekutana na Barcelona Messi anafunga sawa Arsenal wamefungwa goli tisa na Messi mwenyewe Manchester wamefungwa goli sita nafikiri na goli sita goli sita na Man Messi mwenyewe Man City goli nne mm. na Messi Chelsea mwenyewe goli tano, Chelsea goli tano mm. na Messi mwenyewe mm. tulikuwa jana mimi na tunazungumza unakumbuka ulicho niambia ukaniambia Messi hajawahi kuwafunga Barcelona nikakwambia historia na record hajawahi kufunga Liverpool, na... Liverpool. Yeah. nikakwambia historia na record zinaanzaga siku moja kwa hiyo zina uwezo zikaanza leo usiku na nini kilichotokea ndio kile kile anafunga goli mbili goli moja la Messi anashangilia kuliko magoli yote ambao ame amewahi kufunga in Champions League msimu huu hajawahi kushangilia goli kwa kiwango kile ile goli anafunga goli la foul goli ya foul ambayo mpia anaweza nikampongeza kipa wa Liverpool kwa sababu alitumia nguvu kubwa sana kufuata ule ule, ule mpira ukiangalia kuna mjadala Jarela mkubwa kocha Arsenal Wenger anamponda sana beki wa Liverpool Van Dijk. Anasema kwamba goli la Suarez, le goli aliyofunga Suarez lilikuwa ni la Van Dijk kwa sababu 
Shoalezi anatoka nyuma, anakuja na mpita bandiki, anakuja na uguza mpila, anafunga. Kirudia, mekua tukirudia mara kwa mara, tunajaribu kuangalia, 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 unaona ya kamba ni kweli. Unapu ingia kwa ni kumina nane, ukisha ingia kwa ni box yako, huwezi ukasema unakaba, unakaba space. Rio Ferdinand ya mezungumza, tofauti. Akasema, bandiki ya rifanya kwa salake, lakini yeye kosa akalipeleka kwa mane, fremino, sala na milna. Akasema nafasi nne zawazi ambazo wamezikosa hawa ndio zilizo wa costi Liverpool na kuna moja nani salaa alikosa ya yeah. sana ndizo ambazo zimekosa kwa hiyo amezungumza kwa kuzungumzia hawa huko Arsenal wenga amezungumza kuhusiana na goli la kwanza akisema kwamba Van Dijk alifanya mistake jana pia wakati nazungumza na wewe nilikwambia kipimo chochote cha Van Dijk ya kwamba ni mchezaji bora au sio mchezaji bora kitaonekana unapocheza na wachezaji ambao ni bora Messi ni bora na hakuna ambao anaweza kabisha kwamba Messi sio bora Messi ni bora na jana alionesha pia ya kwamba yeye ni bora. Tunakwenda kwenye mechi ya pili. Liba Barcelona walikuwa wanajua kabisa ya kwamba tukishinda goli moja bila tunakwenda kuanguka Anfield kwa sababu wale mashabiki pale kwanza ni wehu. Ndio mashabiki wanatajwa kwamba ni wehu kuliko mashabiki wengine wote duniani. Kwa hiyo Barcelona wakataka wamalizie kazi kimpiu. Bado mimi siamini ya kwamba ukiniambia kazi imeisha nitakwambia hapana. Yaani Kazi imeisha kwa asilimia tisini, lakini kuna asilimia kumi. Mistake ya mbao Liverpool ifanya ni kutokupata goli ugenini. Yano wakipata goli moja, huku ikawa tatu moja. Leo walikuwa na uwezo, kusuma tunashinda goli mbili bila, alafu tunahondoka, si tunakuenda kwa ni finali. Lakini kuwafunga Barcelona goli tatu bila, kuwafunga goli nne bila, ni mtiani mzito sana. Yani ni mtiani mzito kwa sababu, na waona Barcelona wana nafasi kubwa pia kupata goli Anfield. Tunakuenda kwa ni mechi ya mbao haina matokeo rasmi, lakini unawazo ukasema ya kwamba ni mechi ya kwa asilimia kubwa imesha malizika. Mm. Yani ni mechi ya mbao leo ukineembia wanakuenda kushinda goli nne bila nita kukatalia. Tasa. Lakini wangekua mpata goli moja, wangeneembia goli mo, mbili bila nige kuambia kwamba wanaweza wakaenda. Liverpool wanaweza kupata goli nyumbani kwao, lakini pia Barcelona wanaweza kufunga goli pa Anfield. Tasa, haini mwenye na kethili pinkini, kuna msema moja na sema gevi. Ni nani atamfunga paka kengele? Haya bwana. Hayo ni mambo ya Anfield katika ile round ya pili ya UEFA The Champions League. Tutende tukatazame uh, nafasi za timu za Uingereza. Ndio timu pekee barani Ulaya kwa sasa hivi zimepeleka timu mbili kwenye UEFA The Champions League, lakini pia kwenye upande wa Europa kuna Chelsea na kuna Arsenal The Gunners. Hawa wote wana vibarua viwili tofauti. Unatazamaje katika round zote mbili? Upande wa UEFA The Champions League na upande wa Europa Champions League. Ni kama vile salafu inataka kugoma vile lakini inaonekana kwenye Europa kama vile inataka kukasao. Ah uh, kwenye Europa waingereza wengi wanafikiria finali ya Chelsea na Arsenal. Wengi wanafikiria hivyo lakini unakumbuka ya kwamba Arsenal anakwenda kucheza na timu ambayo imechukua ubingwa huu nafikiri mara mbili Valencia. Unataka kucheza na timu ambayo ina kocha ambayo amechukua ubingwa mara mbili Sawa. So, lakini nao wanakwenda na kocha ambao wamechukua ubingwa mara tatu una ML wamechukua ubingwa ule mara tatu kwa wanakwenda kwenye nusu finali ambao ni nusu finali ya kibabe yani unaweza kusema nusu finali ya kibabe kwa sababu Arsenal wenyewe wanahitaji wanaanzia nyumbani kosa moja ambalo wanalifanya wanaanzia nyumbani nyumbani ambapo wanatakiwa lazima wapate matokeo kama Arsenal wanaanzia nyumbani wanahitaji kupata matokeo ni lazima washinde na kushinda utakiwa kushinda goli moja wakati una, una mpango wa kwenda away goli mbili na goli kwe, na kuendelea Arsenal ina trend ya kupoteza mechi tatu mfululizo za ligi zote ikiwa inafungwa goli tatu tatu unaona Arsenal hawana uhakika wa top 4 umeshaelewa nafasi ya tano sasa hivi mechi zimebaki mbili hakuna hawana uhakika Arsenal wakichukua huku kwenye Europa watakuwa na nafasi ya top 4 automatic wenyewe wataingia kucheza UEFA Champions League msimu mmoja Wanacheza, wanakutana na, na, na timu ambao ini ya Spain haina pressure kubwa sana. Sababu hawa kule wanajua kabisa, wana nafasi, wapate, wasipate wenye uwa, wanaga shida sana. Lakini nafasi ya, naf, eh, nafasi ya, ya, ya Europa wenye sio na ni sana kwao. Wakikosa Champions League wenye atakuchazaga Europa mara nyingi na unimbani kwao. Wamisha zoya hawa, walitoka kwenye, kwenye club bingwa, wakashushwa chini. Wakaenda kwenye Europa. Kwa sasa wanaitaji kumenteni hapa kuchukua ubingwa. Chelsea wacheza na wajerumani wacheza na wale wajerumani sio sio na ni ndogo sio sio mechi ndogo ni mechi kubwa lakini chelsea anaanzia away chelsea kianzia away anatakiwa tu maintain matokeo pale aje akamalize kazi london chelsea naye hana nafasi ya kucheza champions league msimu ujao 
yani kwenye zile top 4 hayupo mpaka sasa hivi tunapozungumza kwa hiyo tunatakiwa kufanya nini ni comment na yachukua ubingwa huko wao wanakwenda wakiwa na mawazo mawili mm. ya kwamba tuchukue ubingwa lakini pia tupate nafasi ya kucheza Champions League msimu ujao kwa sababu huku uhakika au sawa sawa mmoja achukue ubingwa katika upande wa Europa League katika kule katika upande wa Europa League kutoka nchini Uingereza yani kati ya Arsenal au Chelsea ili aji awe na ile awe na ule uhakika kuweza kucheza UEFA the Champions League kama ilivyokuwa kwa Manchester United yeah. baada ya kuchukua UEFA baada ya kuchukua Europa akaja kacheza UEFA the Champions League mbona pia Manchester alimfunga Ajax kwa yeah, final na Ajax, na Ajax mm. yalikuwa sio ilikuwa ni timu bora sana kipindi kile Sawa sawa. Haya ni maneno ya Philip Kingini. Warabu wanasema ma anthem is smoke. Yaani jina lako unaitwa nani? Mimi naitwa Aaron Felix au unaweza kuita Aaron Sporting. Kwa sambamba kabisa na Nkini, Philip Nkini. Kwa hivyo jinsi anavyofahamika katika upande wa Instagram lakini pia na mimi natumia Aaron Sport. Kwa kuendelea kuwa karibu nasi kupitia mitandao mbali mbali ya kijamii kama vile upande wa Facebook na upande wa Instagram tunafahamika Global Publish. Lakini katika ule upande wa Twitter tunafahamika Global Habari. Kule kwenye online kuwa mode kati watu milioni ni moja ambao kila siku wanapata habari mbalimbali ndani na hata nje nchi subscribe leo na ubonyeze alama ya kengere upate notification yani ripoti ya papo kwa papo uwe kazini uwe ofisini au mahali popote global tv ulipo tupa asante sana vodacom kwa sababu kila siku mnawawezesha hawa wateja wenu kwa kuathamini na kwa, kwa, kwa kuwapa kile kitu kilicho bora zaidi kwa kubonyeza nyota moja hamsini nyota sifuri sifuri alama ya red kisha m koba unajiunga kwa mwenyekiti katibu na mweka zima mwekazina mambo yote yanakuwa safi. Asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Kwa maoni na ushauri, comment hapo chini. Naitwa Catherine Kahabi. Kama balozi wa Jaffel G, kazi yangu kubwa ni kukukumbusha usalama wako kwanza uwapo kazini kwa kutumia bidhaa bora kabisa kutoka Jaffel G Hardware and Machinery Company. Jaffel G Hardware and Machinery Company Limited tuna bidhaa tofauti tofauti kama vile protection Helmets, face shield, work suit, raincoat, road works, self boots and again boots, gloves mbali mbali, fire extinguishers, winter jackets, mask na nyingine nyingi. Unatupataje? Tupigie sasa hivi kwa 0753 au 0785527672 au wasiliana nasi kwa barua pepe. Yaani info@jhm7.co.tz